。在这次更新之中呢，我要把神秘学校介绍给大家。在 26,000 年之前，也就是地球被黑暗势力入侵之前，养生大师还可以自由的行走在人群当中。他们呢，守护着神圣合一的灵在。并且使神圣的合一不受任何的侵扰。他们的神秘学校呢，当时设置在亚特兰蒂斯的主要岛屿之上。扬生大师们呢，也超越了二元的限制。扬生大师们呢，也散发着纯粹的光与爱。大家呢，可以看一下我推荐的这本书，里面的内容呢，详实的描述了扬生大师。在地球上的工作还有活动，在一个柏拉图年，用地球上的年份计算呢，也就是两万六千年之前，由于黑暗势力侵占了地球表面，养生大师们呢被迫离开。亚特兰蒂斯的神秘学校，由于当时无法与养生大师进行直接的交流，校风呢也因此日渐衰退。后来呢，学校迁移到了埃及，并且呢，在萨卡拉高原和吉萨高原之间的区域，兴建了启蒙神殿，并且建造了金字塔。公元前 9,564 年，亚特兰蒂斯发生了最后一次大洪水，亚特兰蒂斯的神秘学校也全部遭受了灭顶之灾，大部分的知识。还有智慧，从此失传。大洪水过后，神秘学校在亚特兰蒂斯幸存后裔的努力之下，开始在近东地区缓慢地重新建立起来。这些后裔们也开始与正面的外星种族以及地下的阿加森网络偶尔进行交流。艾西斯神秘学校呢？就是与天狼星人直接进行交流的结果。德尔菲神秘学校呢，是与阿加森网络进行交流的结果。部分的神秘学校，由于帷幕的加强而变得日渐颓废、堕落。光明会呢，就是从这些堕落的学校当中发展出来的。在两千到两千五百年前，银河中央太阳的活动。不断的增强，当时呢，在地中海促成了神秘学校的复兴运动。当时，神秘学校的学徒们已经察觉到了地球被隔离以及执政官的存在。公元四世纪，卡扎尔执政官入侵的目的呢，就是要摧毁这些神秘学校。基督教洗脑教派，则是为了全面抹杀诺斯底教派的最后痕迹。圣哲曼伯爵在公元1775年重新建立了古老的埃及神秘知识，而且呢，在巴黎建立了一所神秘学校。这所神秘学校呢，由星光兄弟会的成员掌管了接近一个世纪的时间。星光兄弟会的一名成员呢，也写了一本绝佳的灵性书籍，在书中呢，隐藏了很多。关于扬生的加密信息，目前呢，在全世界各地有很多保存着零碎的知识与智慧的神秘学校。事件之后，特别是第一次接触之后，地球表面上才会出现正宗的神秘学校。不过在那之前呢，大家可以阅读这两本书，他们呢对人类。宇宙还有大计划，都有相当不错的描述。最后呢，想跟大家说的是，黄金时代的曙光就在我们面前了。